Mirë mbërba të ndërruar të leshikues, ju përshëndis nga studio e programi Doktori në Familje në ekranin e të vështatës. Sot me mjekin specialiste do të flasim për së mundit që shëshërojnë me egzantema, ose me puqrat e këfmijat, lëkur është një organ e cila shpesh në të regon për gjëndin e përgjishme të organizmit, shumë së mundje, shënja të dyre të para i manifestojnë në lëkur po që se do të shini në lëkurën e fëmijën stuaj, puqra ose pika të kuqe të cila dalin pa pritur, duhet i vlerësoni duke kërkuar ndime në një pediatri, pasi fëmija juaj mund tjetë duke përjetuar një alergji ushqimore, mund tjetë një alergji nga medikamentit ose një sëmundje në gjithse që shoqërojt me egzantema. Ndaj për të folur për sëmundje që shoqërojnë me egzantema, kam tëftuar në studio doktoresh Zerina Sheme, mjeke pediatre, Doktor e Shderina ka që në shërbim të shëndetit të fëmive për 38 vjetë duke punuar me shumë për kushtim dhe dashuri. Sot është mjaftë aktive në shumë aktivitetet shkencore, mjekësore. Doktor e Shderina, mërsevini sërisht në studion tonë. Mërsevini gjej. Sot së bashku do të klasim për së mundit që shëqërojnë me egzantema. Qëfar janë egzantema dhe si klasifikohen ato? Egzantemat janë shportime në lëkur, në formë pikash, që mund tjenë rafsh me lokurën, makula, por edhe papula, të letësisht të ngritura mbi lokurë. Këto janë përshka që mikrobike, infekcionet të zakonshme, janë virusale, janë dhe nga parazitët. Për natyrën tjetër të klasifikimit që mund tjenë alergjit, është janë më të rala, ndërsa së mund jetë infektive që janë të zakonshme në shërbimin ambulator, pediatrik, kërkojnë më të i përvëmëndje për të vlerësuar temperaturën dhe simptomat e tjera. Cilët janë së mund jetë më të shpeshtë që shëqyrojnë me egzantema? Së mund jarë kryesore që përbën problem për komplikacionet e saj, është skalatina. është një infekcion bakterial. Skalatina... Mund nga thoni, qëfar është skalatina dhe nga se shkaktohet? Cilët janë shkaktarët e skalatinës? Skalatina shkaktohet nga streptokoku beta emolitik. është një kategori mikrobesh, bakteriale, që vendose në fyt, në faring, duke dhe një skuqe dhe mëtej toksinat e këti mikrobit shlirohe në gjak duke zgjeruar kapilarët dhe japi një skuqe në të gjithë lokurën. Shpesh kjo i shqetson nënat dhe padasho shkojnë të doktori lokurës ose shkojnë drejt në farmaci për të marrë një mjekim antialergjik. Cilët janë shënjat klinike? Qëfar, kër vjen një nën normalisht, ajo do flasi për fëmijën, qëfar referon dhe qëfar shikoni ju nga egzaminimi objektiv që i bëni fëmijës? Shënja e parë është temperatura, mund tjetë dheri në 38, por edhe më e lartë. Kjo temperaturë... Filon pa pritur kjo temperaturë? Ka ato shënjat prodromale, 2-3 dit, me një këputje dhe mbje fyti të fëmijës, dhe... Po që fëmija nuk është në gjendit e referoj në nës të problem. Për të vënd diagnozën, në ndimon anamneza, ndimon dhe grup mosha. Skalatina prej këfëmijët nga 5 dhe në 15 vjeqë. Ndërsa nuk mund të agjej në një fëmijë gjashmuash apo në një të rritur një egzantem të tjilë. Pra mosha që nga e rëndësishme për diagnosa? Situata epidemiologike dhe sezonaliteti. E gjejmë në stinën e ftot, po kërësisht në pramver dhe vjesht që shohërojët dhe me lagështirë. Kemi disa foto për sa i përket skelatinës. Cilën pjesë pre këtë trupit pre këtë skelatina? Ajo të farë është më edukshme është egzantema, pikat në lëkur. Ditën e parë, zakonisht egzantema që faqet në ditën e 2 të trejt të temperaturës, që filimisht mund të ngatrojt me një katar stinar. 
me gjitha të Pas duhet... Pas ditë së fillojnë të, të shfaqen këto pikat e kuqe në lëkurën. Filimisht janë në uh, lëkurën e fityrës, mm -hmm. lehtësisht në qaf. Mm -hmm. Ka një shenjë karakteristike aty që mm -hmm. trekëndësi... Mutë na e kaloni fotot? Trekëndësi na zolabial nuk preket dhe ka një zbeje në ah, rreth buzve. Karakteristike, dhe më të rreth buzve nuk, nuk kemi puqra. Ha. Shenjë tjetër është përhapja në ditën mm -hmm. e nesërme, në, në trunk nansi, mm -hmm. dhe është në formë miljari forme, mbushet i gjithë trupi si kur është djegur nga djeli, mm -hmm. ka e, maja të leta dhe kur e prek, mjeku mm -hmm. pediatër, e, kur kalon dorën, duket si ka dife, mm -hmm. është shenjë karakteristike kjo mm -hmm. për e, skarlatinën, për të do të themi më poshë për të adaluar nga... Edhe një foto tjetër, se dhe ajo është shumë karakteristike? Po, prek, skalatina prek dhe mukozat. Mm -hmm. Në ju, jep një skuqe dhe ngritje të papilave, që në gjanë, gjuha në gjanë si manafer. Mm -hmm. Ta mamë si manafer, duket. Si e vendosë një diagnozën? Thjesht në bazë të një examinimi shënjave... objektiv dhe shënjave që referon për indi, në vetë në bazë të shënjave klinike. klinike dhe uh, grup moshës, si që tham, ka disa kriteri, uh, situata epidemiologike, me gjithë që skalatin ka patur gjithmon, nuk, uh, nuk është e ka shpërcime epidemike, por uh, këto shenja mjaftojnë për të vënd diagnozën. Më pas, bët uh, titri antikorpeve, mm -hmm. asaot, antistreptolizinat, mm -hmm. dhe duhet dy tre javë, që të, kjo analistë të dalë e sakt, se po të marim më shpejt se tre javë, ajo del falso. falso. Examinimi për gjithëshëm, urina, mm -hmm. ka një leukocitoz të letë, dhe analiza e urinës. Mm -hmm. Vlen të theksoje të urina që duhet bërë tre javë në basë qfaqe së shenjave të e, skalatinës. Sepse, kë kompleksi antigen antikorp, vendoset në veshka, duke dhe në një nefrit, mm -hmm. i cili do kohën e vetë që të aktivizohet. Përsa ko kalon në skrëllatina si sëndja? Shta dit, mm -hmm. shenjat është duken, duke lën pas një deskuamim, mm -hmm. lukura bëhet si ashpër. Një rënjët e lukurës, po, po bëhet si ashpër. Po, si në lë djegja nga djeli. Mm -hmm. Gjëndja është e mirë, mjekimi është pa tjetër me antibiotik, nëse mjeku dyshon që është skalatin, duhet të përdori antibiotik. Mm -hmm. Në krasim me virozat e tjera, që nuk rekomandohen antibiotikët, këtu do bënim gabim shkencor, në mm -hmm. qëse nuk do filonim grupin e penicilinave, amoxicilinave, që është 100% i efekt shumë në mjekimin e këti mikrobi. Qëfar janë në egzantemat virusale, dhe cila është së mundja infektive me shpesht, që shëqërojt me këtë egzantem? Egzantemat virusale, shkaktojnë nga të shlirimi i toksinave të viruseve mm -hmm. në kapilarët e në lëkurës, duke zgjeruar e në të gjakut dhe duke dhe një kuadur me një skuqe me ato që thamë papula dhe makula kërësisht. Pra këtu kemi edhe të ngritura, edhe pjesë të rafshta, për në fazat të ndryshme si që dalin pa. të poqërat. Edhe këtu kemi një foto? Po, pa. kjo është një rozeol infantile. Mm -hmm. uh, si që tham, kriter për vendosjen e diagnozës është uh, edhe mosha, edhe sezonaliteti. Uh, rozeola është një virus shumë i përhapur, prek fëmijët nga 6 muaj dheri në 2 vjetë. Mm -hmm. Dhe uh, mund të nga trojet shpesh me një reakcion alergjikë. Në natë, dhe këtu fillon, këto shënjat klinike fillojnë pa pritur, shfaqa e puqrave? Ka një temperatur të letë, 2-3 dit. Më për para dalje së puqrave, po, gjithma. Po. Një skuqe e fyti të faringut mm -hmm. dhe grindje mund të ketë ose jo diare, mm -hmm. një dy herë. Këto janë shënjat e përgjithshme të një katari, të një viroza. Së dhe fëmija që nga shumë i vogël në këtë mosh për, për të... Muaj, Për të diagnostikuar që nga dhe më e vështirë. Dhe shpesh në natë shkojnë në farmaci dhe marrin një shirup anti-allergjik. Mm -hmm. Kjo uh, nuk është zgjidja e dur, sepse uh, rozeola është një uh, virus që 
virus hero za ola sin famtile nga tron do njëherë dhe personeli mjekësor, infermier mm-hmm. ose uh, ato që merren me kujdesin e fëmijëve në përqendër dhe kopsh kopshte deri në 2-3 vjet. Shoqëroj gjë me temperaturë të lartë? Ka një temperaturë të lehtë, gjendja e përgjithshme është e lehtë temperatura. Nuk ka nevojë për mjekim, për antibiotik. Mm-hmm karakteristike këtyre rozeolave janë dali në fytyr, në qaf dhe më pak në trong. Mm-hmm. Ju that që duhet bërë një diagnoz diferenciali se përshëngjashme me shumë smundje tjera. Pa. Me kë e bërë një diagnoz diferenciale? E para fruthi është nga viruset që prek që është një infekcion virusal që mm-hmm prek të gjitha grup moshat, edhe e, 6 muaj, po dhe në moshat e rritura, në qovëse nuk e kanë kaluar, ose në qovëse janë vaksinuar. Mm-hmm. Në fakt, për frutin të ndimon... Ka një foto këtu? Po, të ndimon e, epidemiologia, mm-hmm. kur e, në përgjësi në përlajme i njepet, dhe mm-hmm. kuadri klinik është më jashtë. Prash në formën për... e një epidemie frutit, dhe më thonë një ka ka për fëmijet në mas, jo si rozaola që jo është, si rozaola, është, që është e, sporadike. Sporadike. Mm-hmm. Fruti ka një kuadrë klinik më të ashpër, mm-hmm. në qovëse nuk është vaksinuar, si gjithë duket aty në fytyr, prek edhe konjunktivat. Si prush e koq. Lukura, ndizet mm-hmm. e tëra, si prush, dhe ka syt janë të skuqo lotojnë, mm-hmm. shenjat e një virusi, këto që nuk i dalojmë të skarlatina, skuqen e syta. Të kë rozeola. Edhe të kë rozeola, pa. Oh. Pastaj, ditën e nesërme, kjo skuqe përhapet në trung dhe pastaj në ansi. Mm-hmm. Ka një gjë të veçan diak... pa, pa. në infekcionet virusale që nuk prekin shputat e këmve, mm-hmm. dërsa infekcionet bakteriale, e theksoj bakteriale sepse kërkojnë antibiotik, preken edhe shputat e këmve ose pjesa palmare e duarve. Mm-hmm. Tjetër diagnoz diferenciale përveç frutit e bëjmë me? Varicella, për shumë si e daloni nga varicella. Uh, varicella edhe kjo. Ose lia dhenve si që njët në gjone popullit. Ka temperatur. Kemi një foto dhe për këtë? Ka temperatur. Pa. Uh, dhe në ditën e tret, fillojnë dhe qfaqen pikat kuqe. Mm-hmm. Të nejësërmen ato mbushen me fluska me uj. Pa, kjo është që e dalon mirë. Uh, mm-hmm. Po, fluskat me uj dhe përhape në të gjithë trupin, por dalin edhe në goj, mm-hmm. e në antemat. Uh, janë uh, fluska me uj që dalin në uh, fyt në mukozat dhe e gingivave. Dhe pastaj këto qajnë edhe këthe në krustë, ndo këthe në këshu në kore, që fëmijet po. zakonisht t'je heqen dhe ju i porosis në gjithmonë në natë kujdes me fëtyrën, sepse mund të ngelen shënja në qofë se fëmija do t'je heqi këto krustët. Në qofë se do t'i ngasmoj, mm-hmm. infektohet me antethonjve dhe po. mund edhe të komplikohet të japi infekcione sekondare. Në rastin e rëzolis, ju thatë që është një temperatur e letë, pa ka shumë dhe gjendja e përgjithme e mirë në rastin e frutit është një temperatur shumë e lartë, shumë e lartë gjendja e komplementuar, toksike, shumë. Po. Në rastin e lis, si është temperatura dhe gjendja e përgjishme e pacientit e vogël? Po, Për fëmijët e kam shumë të vështirë të quaj pacient. Në fazën e parë, gjendja është e mirë. Kalon me disa puqra mm-hmm. dhe këto për 4-5 dit zënë kore dhe bjen. Maksimumis gjatë dhe në 10 dit. Por të varit qela duhet kemi kujdes të komplikacionet. Mm-hmm në një fazë të dytë, kur uh, duket si kur u normalizuar situata. së mundja, mm-hmm. virusi përhapet dhe prek uh, mushkrit, mm. duke dhe në pneumoni, pneumoni atipike, virusale, që janë të vështira për të mjekuar, në të tila raste, ndërhyet me mjekime, aciklovir, ose si që uh, gjukon mjeku që do të ndjeki, mm-hmm. por mund të preki dhe cipat e trurit, me ningite, dhe uh, në vartësi, shenjat varjojnë në vartësi të organit që preket. Po me rubeolën, si e bëni diagnozën diferenciale, kemi dhe këtu një foto të rubeolës? Rubeola është e njashme me frutin, por mm-hmm. i ka shenjat më të lehta. Se frutin? Egzantema është mm-hmm. e kuqe në roz, nuk është aqë vishnje sa të e frutin. Mm-hmm. 
ka të veçant një adenopati, një gjëndër limfatike rrët qafës. Dhe kjo është shenjë që vlerëson. Që një mjek infekcionist, do me thënë, duhet të ishkon më ndja me njerë. Me njëherë, për... Edhe e rubeola bje në formën e epidemie, do me thënë, kemi digjuar që unë ka rënë rubeola gjitha ndesi dhe fruthi. Po, shka këtarë janë në fëmijët e pa vakcinuar. Bërja e vakcinës më mërë ka siel ullje të së mund të shmëris, si pasoj dhe të komplikacioneve që mund të japin komplikacione të rënda, si që thamë, në mushkëri, në veshka dhe në meninge. Doktor Isha, mund nga thoni qërë masa duhet të marin prindrit me fëmijet në shpi për të gjitha këto patologjit dhe sidomos edukatorot e qerve dhe të kopsheve? Sëpse aty është duke shkuar që shkojnë fëmijet të smur, hapë për hapën shumë epidemi duke e njëtur njëre tjetrit? Po, është e drejtë edukatore, drejtore isha të qërë dhe kopshteve, duhet që në ambjentet e tyre të kenë një paradhom që të të vënd termometrin gjdo ditë fëmive, sepse në natë do njëherë duke qënë negligente në mëgjes, bëjnë që të asilin fëmija me një temperatur të letë dhe i gjatë ditës mundet të komplikohet. Temperatura e lartë, kemi patur rase që ka siel dhe konvulsione dhe e siel edukatoria pas taj urgent të mjeku, gjë që nuk është normale. Pra duhet bërë një kontrol periodik, në gjesë për në gjesë i gjëndjes të smurit. Duhet ketë në në qërë dhe në kopërës, që të susit e temperaturës dhe më shumë informacion nga nëna. Kjo sepse, jo vetëm pëse dëmëton komunitetin, u anë gjithë të tjerëve, sepse skalatina, fruti, rubeola, janë infekcione që edhe nëse bje në kontakt, njëherë kalohe në jetë dhe fiton imunitet. Edhe skalatina, kryon imunitet? Pa, ka një imunitet të zgjatë, për të bashkë bëshë. Por zola? Rozeola ka disa variante, disa tipa, nuk është problematike. Dhe këto shqecime i kalon nëna në shtëpi, thjesht për ta patur këtë informacion, për ta daluar nga gjëndjet që janë më toksike, që mund të vinë nga ilacet. Reakcionet medikamentose nuk mund të ndodhin të një fmi gjash muaj, sepse nuk ka atë imunitet për të reaguar me... Por dhe ndoshta a i fmi, ndoshta nuk është duke përdorë as medikamente në ato momente që i shfaqen këto puqra. Pa. Përsa i përket reakcioneve alergjike po dalë pak sa nga tema, nga dalohen këto puqrat që janë egzantema të smundjeve infektive ose smundjeve në gjithse dhe kur kemi të bëjmë një një alergjë u shimore, nga dalohen këto puqrat? Shumë e drejtë, shpesh në natë nga të rohen, urtikarja, e të mëndryshe, nga u shimi që e të urtikare, me shpërthime në lokur, dhe kjo është e ngritur në bilokur, është papull, është e kufizuar nga një lukur normale dhe duket si e djegur me hithër. është shenjë karakteristike e alergjis. Mund tjetë medikamentose, të këfëmijët në në dy vjeqë, janë shumë të rala reakcionet alergjike, por mund tjetë edhe nga ushimi. Zveza, thonë zakonisht, mi bërë aksion fëmijë zveza. Po, reakcionet të tila janë të rala, me gjitha të diagnostikohen me konsulta të alergologut dhe me prova të intolerancës ushqimore. Në rastet, më falë, në rastet të alergjive nga ushqimet, këto urtikarje dalin me njëherë në basë ngrënjes ushqimit? Jo, mund të të faqet një dy dit në basë ngrënjes ushqimit. Kjo e vështirëson pas të dhe për nënën për të gjetur lojnë alergjisë, se nga i vjenë, do me thënë, kjo urtikarja. Të jetë e vëmëndshme nga mënyra se si ta ushqe i fëmije. Ajo që farë është e përhapur sot dhe që duhet diferencuar, janë ekzantemat parazitare, që japën disa parazit, lamblja, oksjuret, askaridet, janë më të shpeshta, por ka dhe ekinokoku, janë parazit që transmitohen dhe këto manë të qenit. Po si daloni ju që keni të bënë me një ekzantem nga parazitet? 
exam tema parasitare nu kam temperatur. Mm -hmm. Nëse ka temperatur, kemi të bëjmë me një spundje infektive, mm -hmm. virale pa. ose bakteriale. Gjënderë përgjithme e, e fëmijës si është? është e mirë, mir, në rastin e. Mm -hmm. Një reakcion anafilaktik që mund të vi nga medikamentet, jetë për zbeje dhe dopsim të pulsit, dhe fëmija mm -hmm. e varë kokën, mund të them. Për të bërë të diagnoza diferenciale, ka nevoj të bëjnë examinime? Pa tjetër, mm -hmm. examinimi i feqeve, ka ka shumë rëndësi në rastin e parazitëve. E parazitëve, por që duhet edhe të përjashtoj diagnozën. Infeksionet virusale kalojnë mm -hmm. vet mm -hmm. dhe kanë një mjekim qetësues siç e rekomandon mjeku. Nuk i jepni jo të bëj analiza e gjaku në rastet kur ju e shikoni klinikisht që keni një frrudhë të përhapur gjithandej ose një rrobolë të hapur gjithandej, nuk ka nevojë. Në 7 ditët e para nuk rekomandohet. Mm -hmm. Më pas bën analiza për të parë komplikacionet. Mm -hmm. Tre javë, pasi ka kaluar skarlatinën, u themi të bëj të bëjë analizën e urinës sepse komplikacionet Mm -hmm. Rëndësia e ndjekjes e, e curisë skalatinës, që tha më vete, është tek komplikacionet. Mm -hmm. Dhe skalatina më shumë komplikacionet të jepte në veshkat, po, mm -hmm. dhe jep albumin të fshehur mm -hmm. në urin, fëmija është i këputur, ka djers, dhe kur dalohet, kur del në urin, duhet uh, është disi von prandaj kur kalon një skalatin është mirë të bëj analizën e urinës pas tre javësh dhe nëse del gjurëm duhet konsultuar me mjekon specialist. Në çfarë këshilla do të jepni ty prindërve, nënave në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një smundje infektive që shoqërohet me ekzantema, çfarë kujdesi duhet uh, kenë ato për fëmijën e tyre? Disa këshila. Ekzam tema kalon vetë vetiu. Mm -hmm. është një reakcion, një reagimi i organizmit ndaj një trupi të huaj që ka hyrë virusi, bakteri apo paraziti. Do kaloj vetë vetiu dhe nuk ka nevoj për të shqetsuar, nuk ka nevoj për mjekim. Mm -hmm. uh, vetëm varicella mund të lia e dhenve, mm -hmm. mund të pudroset, sepse... Uh, Ftitë ato lëngjet që... Fëmija është në sikletë sepse i kruajnë këto puqëra dhe së mund të... Duke thithur lëngjet që të sonë dhe të kruajnë. Që të sonë situatën. është në smundje që për 7 dit, 10 dit, kalon dhe lë imunitet të përhershëm. E rëndësishme është versoj në gjyrën e kësaj egzanteme. Kemi pato raste që nga një temperatur, nga një skuq e fyti, fëmija ka marë antibiotik mm -hmm. dhe të nejësërmen, ose 2-3 ditë më vonë, gjatë bërjes antibiotikve, dalin ca njola ma vi në gjyrë mm -hmm. vishnje. Kjo fletë për një infekcion nga meninga koku, është disi rral, mm -hmm. po e hasin në praktikën pediatrike, Në rastin e kujtë së mundi e shifni këtë? Uh, me ningo koksemia, mm -hmm. që me njolla uh, të vogla, mm -hmm. ma vi. Që është një ndërlikim që jep? Uh, me ningo koku, me që është një koku. mikrop që mm -hmm. rritet në fyt. Mm -hmm. Kërkon urgjens mjekësore, kërkon mm -hmm. shtrimi në spital dhe ndjekjen, sepse mund të japi uh, dëmtim të superanales dhe një gjëndje toksike të rëndë. Mm -hmm. Ka edhe infekcionet të tjera, që shoqërohen me kapilarotoksikos dhe e, interesim të gjendje së përgjithshme të fëmijës. E treta janë e, citomegalobiruset, janë disa viruse që të faqe në form hartash të mdhaja mm -hmm. edhe këto mund të ngatrohen me reakcionin me urtikarjen. Mm -hmm. Si që tham, urtikarja është e ngritur mbi lukur, po ta prejk është me dorë, ka një është flotës e pa, papul e ngritur ndërsa viruset lëkura në infekcionet virusale lëkura është rafsh. Këto cito megaloviruset si që tham, japin eritema, skuqet të më dha në form hartash që kanë tendens të bashkohen dhe kur i shikon nëna alarmohet. Mm -hmm. Në fakt, mjekim jërë simptomatik ose kur e gjukon mjeku, pra do bëj ciklin e vetë, ciklin e vetë së mundja, dërsa të shërojt. Si du të të ushqimi që duhet të përdorin në atë në këtë fazë të këfëmijet e tyre? 
dhenja e lëngjeve të frutave të freskta, ndihmon dhe i drimin, mm -hmm. sepse si shtam janë smundje infektive, shashurajnë me temperatur dhe humbet lëngje. Mm -hmm. Dhe tjetra, higjena, higjena vetjake. Mm -hmm. Shikojmë, fëmijët duen edukuar që në kopësht, po edhe në familje që të presin thonjt. Shikoj një fenomen, ndoshta më lejon e të them, një fenomen të pa zakond, që në natë e reja që ndrojnë panolinat e fmive, i kam thonjt shumë të rritur, thoj është burim infekcioni për mikrobe, për parazit, bakterie e të tjerë. Dhe për një periud këtë të shkurtër, du t'i sakrifikojnë ato? Pa tjetër. Për shëndetin e fëmijës dhe për shëndetin e tyre. Kjo vlen dhe për edukatore, të qërdeve, të kopshe dhe personeli që punon me fëmi në për spitale ose ambulanca. Po, keni shumë të drejtë. Dhe këtë është zërina ju falenderoj për konë, informacionin dhe këshila që nëzatë sot me ne. Ishte knajësi për mua, falem dhejtë. Knajësi që ishim së bashku. Për gjithju që jeni të interesuar me doktor është zërinën mund të komunikoni në adresën e saj në YouTube. Zërina Shejme, këshila për fëmijët, të ndëruar të lëshikua e sarritëm në fund të programit tonë për sot. Shpresoj të kemi ardhë në ndim me informacionin e dhenë. Bashkë të takohemi gjithë të të mardhët e inti në orë njëzet, dhe rja termi rupafshim.